പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസിലെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൽ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ വൺ അൺനോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണക്ടിങ് ടു ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസിങ് ഇക്വാലിറ്റി സിമ്പിൾസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ഈക്വൽ സൈൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ കൊണ്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ താഴെ നോക്കൂ ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതും ഇക്വേഷന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെയിൻ വൺ ഓർ ടു അൺനോൺസ് ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അൺനോൺസുകൾ അഥവാ വേരിയബിൾസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നോക്കി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അവിടെ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പം ആ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ അഥവാ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അവിടെ എക്സും വൈയും വേരിയബിൾസുകളാണ് കാരണം എക്സും വൈയും അൺനോൺസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ എക്സ് എന്താണ് അൺനോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ അൺനോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് അൺനോൺസുകൾ അഥവാ വേരിയബിൾസുകൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ വേരിയബിൾസുകൾ അഥവാ അൺനോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ പാർട്സ് ഓരോന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്ട് പാർട്ടുകൾ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ എക്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫോർ അതിന് നമ്മൾ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ആ എക്സ് അതിന് നമ്മൾ വേരിയബിൾ അഥവാ അൺനോൺ എന്നാണ് പറയുക ദെൻ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ത്രീയും സെവനും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം അത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും ഇപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ അൺനോൺ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ അൺനോൺ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു നോക്കൂ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും കാരണം എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താവും സ്ക്വയർ എന്നായി മാറും അപ്പോൾ തേർഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും
അതിലൊക്കെ ടു അൺനോൺസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സും വൈയും അങ്ങനെ രണ്ട് അൺനോൺസുകളും വരുന്ന സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ത്രീ അൺനോൺസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾ നമുക്കറിയില്ല എക്സ് അറിയില്ല വൈ അറിയില്ല സെറ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ത്രീ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തതാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ അൺനോൺ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് വന്നത് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ വൺ അൺനോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ അൺനോൺ അതായത് ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാത്തുള്ളൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളെ അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമുക്കറിയില്ല ആ വേരിയബിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്താം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്നായി മാറും ഓക്കെ ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി സോ ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് നോക്കൂ സോൾവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തുക ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീനെ ഈ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഈ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി മറ്റൊരു കേസ് നോക്കൂ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അപ്പം ഇത് നമ്മളോട് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എന്നറിയോ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ത്രീ എക്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറും ഫോർ എക്സ് ഇത് പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈ സെവനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്തായി മാറും പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സിൽ നിന്ന് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ട്വൽവ് എന്ന് സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വില ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കൂ സോൾവ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നതെന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ത്രീ പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീയെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഫസ
ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ മൈനസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് കാരണം പ്ലസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സോ നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഇവിടെ മൈനസ് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില എന്തെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദ അതർ ആൻഡ് ദർ സം ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അതായത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിനോട് അതിന്റെ ഇരട്ടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് ആണ് ആ നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എക്സിനോട് ഡബിൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇതാണല്ലോ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അറിയാത്ത നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ആ എക്സിനോട് അതിന്റെ ഇരട്ടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ആണല്ലോ വരിക കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായി ത്രീ എക്സ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് ആ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈൻഡ് എ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ട്വന്റി ഫോർ അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പറിനെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ അതിൻ്റെ രണ്ടേ ബൈ മൂന്നിനോട് പത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ അതിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡിനോട് പത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡിനോട് പത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അതായത് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ടു തേർഡിനോട് ടെൻ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എക്സിൻ്റെ ടു തേർഡിനോട് ടെന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെന്നിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം എന്താവും ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ഇത് പ്ലസ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീനെ ഇത് ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇത് ബൈ ആണ് ഡ